em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje o sábado de cinzas. Toda esta semana, desde quarta, quinta, sexta e sábado, são dedicados na igreja a este pó para nos lembrarmos da nossa realidade, aquilo que somos, que somos pó. Portanto, hoje é o sábado de cinzas. Saudamos todos aqueles que estão em casa, que também se propõem iniciar a caminhar nesta quaresma, 40 dias, excluindo os domingos, e fazemos lo o ano passado, os dois últimos anos, sem pandemia, uma angústia terrível. Este ano, eh, o conflito da Ucrânia, que nós não entendemos bem, não percebemos, eh, é algo que, sendo humano, e dependendo de decisões humanas, nós não temos capacidade para entender e perceber todas as dimensões. E às vezes aquilo que se diz, aquilo que se tenta mostrar, está muito longe da realidade, muito longe daquilo que é a verdade. E temos que confiar em Deus. Voltemos-nos para Deus. Voltemos para... Ele não engana. Agora de um lado e do outro, opções, opções e mais opções, opções longas, opções, que nós temos que colocar-nos com humildade diante do mistério da nossa vida e sobretudo de Deus Nossa Senhora em Fátima em 1917 foi falando foi dizendo foi dando sinais esperemos que eles não, não, não se alonguem e não se concretizem mas Nossa Senhora falou Nossa Senhora disse e neste momento encontramos-nos numa grande encruzilhada. Tudo, tudo é possível, tudo é possível. A paz e a guerra, o futuro ou, ou, ou a morte, tudo é possível. Coloquemos diante de Deus e vamos rezar nesta, nesta Eucaristia, lembrando os nossos irmãos, Madalena Meireles, Armindo, Maria José, Paulo e Rosa Maria. Alda Pereira, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu que muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, olhai benigno para a nossa fraqueza, protegei-nos com o poder do vosso braço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías Eis o que diz o Senhor Se tirares do meio de ti toda a opressão Os gestos de ameaça e as palavras ofensivas Se deres do teu pão ao faminto E matares a fome ao indigente Brilhará na escuridão a tua luz E a tua noite será como o meio-dia O Senhor será sempre o teu guia e saciará a tua alma nos lugares desertos. Dará vigor aos teus ossos, 
E tu serás como o jardim bem regado, como nascente, cujas águas nunca faltam. Reconstruirás as ruínas antigas e levantarás os alicerces seculares. E serás chamado reparador de brechas, restaura... <coughs> Preciso -me. restaurador de casas em ruínas, se te abstiveres de profanar o sábado e de tratar de negócios no dia santificado, se chamares ao sábado as tuas delícias e o consagrares à glória de Deus, se o respeitares não fazendo viagens, evitando os teus negócios e empreendimentos, então encontrarás no Senhor as tuas delícias. Eu te levarei em triunfo às alturas da terra e farei que te alimentes da herança de teu pai Jacob. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eterna glória, louvor a vós, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Buscai o bem e não o mal, porque vivai. E o Senhor estará convosco. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus viu um publicano chamado Levi sentado no posto de cobrança e disse-lhe, segue-me Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus Levi ofereceu-lhe um grande banquete em, em sua casa. Havia grande número de publicanos e de outras pessoas com eles à mesa. Os fariseus e escribas murmuravam, quando, dizendo aos discípulos, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhes, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. Palavra da salvação. Glória a Deus. 
Caríssimas irmãs e irmãos, como disse, nós estamos a viver o sábado de cinzas. Um, iniciamos a quaresma com o convite à oração, com o convite à conversão, com o convite à penitência, com o convite ao arrependimento, confessarmos-nos, a pedirmos perdão. E fazemos-lo. Nós, o ano passado, pensávamos que nunca mais vamos ter uma coresma tão difícil, com, com tantas dificuldades, Deus queira que nos ajude a ultrapassar. E chegou, neste momento, a, a guerra da Ucrânia, aquele povo que só cometeu um, erro, um mal, que é de viver numa situação geográfica muito difícil. E é injusto, é muito injusto. Portanto, não um povo que, que, que só, pelo facto de viver ali e um, naquela zona, é que, tem, é que está, ne, ne, está nesta, nesta encruzilhada. E Deus queira que, que, não, que, que, o, que a energia atómica, que as bombas atómicas, que é o grande medo... Um, Nesta, neste conflito há, qualquer, há muitas coisas que nós não percebemos eu sobretudo não compreendo e às vezes é, recorda-me da história, há feitos da nossa história na minha zona na zona da junta de Espanha em Monsanto, que é uma terra é, muito histórica uma terra que até tem em casas debaixo de, de pedras enormes, muita gente já visitou a a Vila de Monsanto, há um castelo. E estava o castelo cercado e só tinham duas vaquitas, duas vacas. E então esperavam a invasão para morrer. E, e houve alguém, o comandante do castelo naquela época, lembrou-se de lançar as vacas para dar o sinal. Já estavam cercados há meses, já há muito tempo, para dar sinal de abundância. Então o inimigo retirou-se, oh, eles estão cheios de comida, estão a lançar, estão a estragar a comida. E, e no dia de Páscoa, todos os anos, lá lembram isso e atiram talhas pelas, pelas pedras a, a lembrar essa batalha. Porque é das memórias que nós nos devemos lembrar. Um gesto simples. E, e às vezes, às vezes, <risos> nós... Olhamos para estas coisas todas e deveríamos era confiar em Deus. Porque hum, pode ser que haja aqui também um, um bocadinho de talhas cheias de trigo e de vacas, e de vaqui, vacas atiradas pelas rochas abaixo. Hum, porque hum, é, pode, haver, pode haver aqui coisas muito, muito confusas, porque hum, a guerra às vezes não... Não, tem, não segue a lógica. E, um, e nós precisamos, sobretudo, é de rezar, de confiar, e que não haja nenhum louco que, que ponha as mãos no atómico, nas bombas atómicas, porque aí é que é o grande problema. E também o nosso rei, do, do Afonso Henriques, quando estavam no cerco em Lisboa, com tanto sofrimento, foi meses e meses e meses a cercar Lisboa, um, e... Um, e não se conseguia então prometeu ir buscar os restos mortais de São Vicente que estavam sepultados em, em Sagres era tudo um, riscos muito riscos um, e, um, mas Deus lá foi ajudando e todos os períodos da história um, o povo esteve unido e confiou em Deus um, na Ucrânia nós olhamos para aquele povo que está unido Sabe que são mais fracos, sabe que são. Não tem, mas confia, sobretudo, em Deus. Como os nossos, o nosso rei, o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, com, com, com o nosso povo, com os nossos antepassados, tanto sofrimento, por exemplo, para conquistar Lisboa, e aventuraram-se. O Algarve estava sob o domínio dos, dos muçulmanos. Não tinha sido liberto, não era ir ao Algarve agora em passeio. Teve que sair secretamente pelo mar. Um, e por isso é que a, a história de, na bandeira de Lisboa dos corvos, que acompanharam sempre o corpo de São Vicente até Lisboa, já tinham acompanhado desde, de, desde Espanha, porque ele vinha de Espanha, 
veio de Espanha muito, muito tempo antes uh, e, um, e todos estes facto nos fazem lembrar que a gente tem a confiar em Deus confiamos em Deus e um, ouve estão-se a ouvir coisas uh, muito controversas muito, muito polémicas muito, muitos interesses um, nada disto se percebe nada disto se percebe bem e mas nós portugueses temos que colher as lições de, de, da história e, um, e olhar que às vezes há algumas coisas que são, são, são únicas e que precisam sobretudo é da, da, da mão de Deus, da inspiração de, de Deus. No Evangelho, no Evangelho de hoje, um, que é na Quaresma, o... Um, os cobradores de impostos eram pessoas marginalizadas. Nós vivemos agora um tempo em que, por tudo e por nada, somos chamados racistas, somos chamados... Nós, hoje, hoje em dia, nós estamos um bocadinho fechados, mas não convivemos os nossos mais jovens. É perigoso até falar, por, por tudo. Um, e, e até dizem que temos que ser reeducados porque não sabemos lidar com alguns grupos e, um, e na história na história da, mesmo da nossa fé os cobradores de impostos eram marginalizados e os cobradores dos impostos quem era? eram os servos é que se trabalhavam para os governantes que é hoje os mesmos que, os mesmos que, que funcionários do Estado que, que zelam pelos interesses do Estado, que zelam para que todas as pessoas paguem. E, portanto, eram pessoas mal amadas, mal estimadas. E, na mentalidade judaica, até tinham uma classificação. Eram considerados os pecadores dos pecadores. Eram aqueles que eram apontados como exemplo de pecadores, porque não eram fiéis ao seu povo. Não eram fiéis nem às suas famílias. Portanto, um, uh, procuravam sacar os bens, um, tirar o, os, um, o dinheiro uh, a favor de uma elite, de alguém. Já no tempo de, do texto de bíblico era assim. Eu quando, um, sei que nem todos vós olhais para isso da mesma forma, mas... Eu já falei aqui uma vez, esta atitude dos camionistas, aqui nos Estados Unidos, que eles não estão, eles não, eles, e mesmo em Paris, no fundo, queiramos ou não, podem fazer as neiras, podem estar a fazer erros, mas no fundo, é isto do Evangelho. É, é dizer... Que, que as classes que trabalham que não servem só para pagar também tem uma voz podem ninguém exclui toda a gente faz as neiras toda a gente faz erros toda a gente faz hum, comete é verdade mas filosoficamente pelo pensamento que está por detrás corresponde àquilo que houve 68 estudantes em Paris que mudou o mundo em Paris, em 68. E, e também ninguém aceitou. Na altura, muita gente não aceitaram. Os estudantes. A Revolução do, do Maio de 68. E, mas, no fundo, muito diferentes. Muito diferentes da sua origem. No, no, em Maio de 68, os estudantes queriam liberdade. Queriam um mundo diferente. Até o que nós temos até agora. Que chegou até agora em que os burocratas, os doutores, tomaram conta do poder, Foi, são filhos todos do mais 68. E agora, no fundo, é este evangelho que, está, que nós estamos a ouvir. O povo, os trabalhadores, nós temos direito de educar os nossos filhos. Nós temos o direito de ter a nossa casa. Nós temos o direito... Nós, nós somos pessoas e precisamos... O que está por detrás, e que, que eu não ouço muita gente a falar, uh, reduz-se logo tudo a, a um lado ou ao outro, mas não é isso. Como em Paris, no maio de 68, 
nunca mais o mundo foi igual e, e com muitos erros que são os erros que nós estamos a viver agora mesmo a nossa descolonização toda da África e que mais em 74 não foi por causa dos portugueses foi das pressões que vinham de Paris do, 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 do movimento que surgiu em Paris em maio de 68 e, e no fundo este evangelho aquilo que o Senhor diz aproxima-se e diz que toda a gente tem importância mesmo sendo considerado pecador dos pecadores os cobradores de impostas eram considerados as pessoas mais desprezíveis as pessoas mais as pessoas piores e Jesus aproxima-se e dá-lhe a oportunidade de se libertar eu tenho ouvido ultimamente neste, neste fenómeno que eu vejo, vejo filosoficamente, vejo, no, no, não me interessa o, o lado A ou o lado B, interessa-me o que significa como pensamento, como aquilo que está subjacente, hum, como o maio de 68. Hum, os pecadores... Os pecadores são, são chamados. No tempo de Jesus, olhai que a lista, a lista daqueles que eram considerados pecadores, os, os mais pecadores, as pessoas des, desprezíveis, eram os que trabalhavam com asnos, com burros, com camelos, marinheiros, pastores, comerciantes, médicos por causa do sangue, aguaceiros porque... Uh, mesmo nas feiras em Portugal e não é muito, muito distante havia gente que ia vender água porque não havia um, curtidores de peles cobradores de impostos com membros da, da categoria dos pecadores daqueles que eram colocados à margem um, e nós nesta quaresma temos que procurar sobretudo uh, parar e pensar e um, aproximarmos de Deus uh, a história tem muitas uh, o mundo tem muitas um, tem um, muitos momentos e acontecimentos mas co nós como cristãos devemos procurar é que voltarmos para a mão de Deus para Deus Deus dá oportunidade a todos e, um, e às vezes onde nós pensamos que está o mal Onde nós pensamos que está o erro, onde está o cúmulo do pecado, aí Deus serve-se mesmo do, dos pecadores para encontrar o caminho de solução. Eu acredito profundamente que, apesar de ter medo, viver com medo desta guerra, destes acontecimentos todos que nos, nos estão a cercar, tenho medo, claro que tenho medo, não por parte de Deus, mas por parte dos homens, mas confio, confio na graça de Deus que o Senhor toque que o Senhor hum, chame que o Senhor leve todos à conversão e a conversão terá que começar por nós hum, começar por cada um de nós hum, neste gesto de, de Levi um, de, um dos aspectos que sobressai é a misericórdia de Jesus Jesus corria o risco de ser ridicularizado Ninguém se aproximava dos pecadores dos pecadores. Ninguém. Ninguém se aproximava. E Jesus correu o risco de se aproximar. E falar-nos da misericórdia. Eu, a descobrir que para aquilo que parece mal, às vezes, tem também o bem. Reparei que todos estes, toda esta categoria de gente considerada pecadores dos pecadores, tinham família. Tinham filhos, eram pais, queriam educar os seus filhos. E, hum, e o Senhor dá-lhes uma oportunidade. E é esta oportunidade que nós devemos procurar e, e pedir que, que, nos, hum, que, que aconteça no nosso mundo de hoje. Apesar de nós não compreendermos, nós não compreendermos, nós não estarmos a, a perceber o que é que está a acontecer, mas... Hum, Confiemos na graça de Deus e peçamos lhe a sua proteção e a sua bênção. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Creio só Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus não vem chamar os justos, mas os pecadores, para que se arrependam. Por isso lhe pedimos, convertei-nos a vós, Senhor Jesus. Para que as paróquias cristãs, em todo o mundo, saibam acolher com alegria os pecadores e tornar fácil o seu encontro com o perdão. Oremos ao Filho de Maria. Oremos a vós, Filho de Deus. Para que a misericórdia infinita do Senhor inspire os responsáveis das nações a eliminar os gestos de ameaça muta, oremos ao Filho de Maria. Oremos a vós, Filho de Deus. Para que os maridos, as esposas e os filhos não se agridem com palavras ofensivas, mas aprendam a desculpar-se mutualmente. Oremos ao Filho de Maria. Oremos a vós, Senhor Jesus. Para que, em vez de gestos de opressão, saibamos antes perdoar a quem nos ofende e repartir o pão com quem tem fome. Oremos ao Filho de Maria. Oremos a vós, Senhor para que os membros da nossa comunidade não vivam o domingo de qualquer modo, mas consagrem a glória do Senhor. Oremos ao Filho de Maria. Ó oh Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ah, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, 
Oremos. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os, vossos, os nossos corações, para que se torne uma ablação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo... Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora o Senhor o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, se por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, dá honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, 
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Feliz nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos, Senhor, que nos fortificais com o pão do céu, fazei que a celebração deste mistério na vida presente seja para nós penhor de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uh, chamo só a atenção porque no próximo fim de semana uh, vai mudar a hora portanto é só para irmos, a, uh, irmos falando disso durante a semana e, e para que toda a gente esteja preparado por, porque é, eu penso que é uma hora no verão é, é, é uma hora difícil mas pronto uh, no próximo fim de semana vai mudar a hora e, e com, agradecemos a todos aqueles que estiveram connosco de fora da nossa comunidade Uh, e convido a todos a, a que à noite, às oito e meia, rezemos o terço. Nossa Senhora de Fátima um, está presente um pouco por todo o mundo um, nestes acontecimentos que estão a viver. E Maria mandou-nos rezar o, o terço, mandou-nos rezar. E por isso convidamos a todos e, e agradecemos a todos aqueles que têm participado connosco e que falem disso, que, etc. Também durante a noite a câmara ficará ligada um, sempre à, à, na capela do Sucessão de Cristo para quem quiser entrar e meditar e refletir, apesar de não poder ter música porque a noite passada o Youtube não gostou, eu pus a música isto está muito complicado um, portanto não, não, não pode ficar com música uh, mas uh, portanto convidamos a todos a entrar em silêncio e rezar, e estar um bocadinho diante da imagem da Sucessão de Cristo, dos milagres, que nos acompanhe durante esta quaresma e nos ajude a convertermos-nos e a, a olharmos para o essencial. Mas sem medo, sem medo. Como o cristão não pode ter medo, porque nós não, sabe, so, não somos de cá. A nossa, ta, a nossa pátria não é cá. Nós estamos nas mãos de Deus. Um, e temos medo dos homens, claro que temos. Temos respe, respeito e medo e temor e... e temos, temos, é verdade, mas, mas hum, uma atitude livre diante de Deus e disponibilidade para, para aquilo que, que o Senhor quiser de nós. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.